En Impacto Deportivo llegó la actualidad de Independiente Santa Fe. Y es que vamos a hablar del primer partido del cuadro cardenal en esta nueva Liga Betplay 2020. Independiente Santa Fe debutó ante 11 Caldas como visitante y no obtuvo el resultado que esperaba la hinchada cardenal en esta nueva era de Harold Rivera. Independiente Santa Fe quedó en tabla 0 a 0 ante el Blanco Blanco y en un partido en el cual la figura cardenal y la figura del partido, por supuesto, fue Leandro Castellanos, que tuvo siete intervenciones directas y demasiado oportunas para el cuadro cardenal, porque sin esto la goleada del Once Caldas pudo haber sido bastante grande. Independiente Santa Fe no se quedó atrás, pero es que las jugadas de ataque no fueron lo suficiente y Santa Fe tampoco llegó de una manera contundente. Y eso mismo lo pudimos ver en la pretemporada cardenal, especialmente en el torneo ESPN. Independiente Santa Fe no está logrando concretar las jugadas que tiene. Tiene buenos jugadores como, por ejemplo, puede ser Diego Valdés, que es un gran delantero que además no se esperaba que tuviese esos resultados, no se le esperaba ese gran juego, pero es un jugador que le falta esa pareja, que le falta alguien que lo apoye hacia adelante y con el cual pueda concretar los goles en Independiente Santa Fe. Pero la debilidad del cuadro cardenal sigue siendo el ataque. Además, podemos ver que el jugador que más destaca en el cuadro cardenal y que es más constante es Fabián Zambuesa, jugador clave para el cuadro cardenal en estos partidos, pero que también tienen que saber explotar y saber utilizar. Y esa es una gran tarea para Harold Rivera, saber acomodar a su equipo según los jugadores que más resaltan. En este caso, tiene que concretar una jugada o tiene que ver una manera de conectar más a Fabián Zambuesa con Diego Valdés para que las jugadas de ataque se concreten y terminen siendo goles a favor, a favor de Independiente Santa Fe. En el tema de defensa, así esos destellos que venía mostrando Independiente Santa Fe, no veo una debilidad, pero sí algo en el que Santa Fe tiene que trabajar aún más. Tiene que trabajar más en el trabajo de los laterales, tiene que mirar más lo que hacen los centrales, porque a Santa Fe también le llegan fácil. Y si no es por el gran Leandro Castellanos, la historia sería diferente. Gran jugador, gran capitán de Independiente Santa Fe, que dejó al blanco blanco aburrido, porque las oportunidades estuvieron y porque fueron bastante concretas y fueron bastante peligrosas. Pero Leandro Castellanos sigue siendo ese ángel del arco de Independiente Santa Fe. El cuadro cardenal sigue en ese veremos de lo que será esta liga, aún no muestra ese equipo clave y aún no se ha podido ver a la gran promesa del cuadro cardenal que es Johandri Orozco, así que hay que esperar porque aún el papel de transfer no ha llegado, pero esa es la gran promesa de Santa Fe, sin dejar de lado a todos los jugadores que tiene el cuadro cardenal, porque el equipo es bueno, porque el equipo tiene con qué dar resultados, el problema es que no se está trabajando muy bien en el esquema y en la unión de estos jugadores, y se está viendo esa parte de inseguridad en lo que es la transición del medio campo hacia la defensa, hay que analizar eso, Te, se viene un partido importante y todos son importantes en este punto porque Santa Fe tiene que empezar a sumar desde el principio. No puede esperar a empezar a sumar como lo hizo el semestre pasado casi a la mitad del, de las fechas y esperar al resultado final. Santa Fe tiene que empezar a sumar y por eso es importante. Es importante porque así genera también confianza en el equipo cardenal y empieza un despeje de lo que viene siendo y conecta con el equipo que venía del año pasado, porque es que Santa Fe se está perdiendo un poco esa esencia, quizás por la salida de algunos jugadores, quizás por esa pérdida del temor de lo que podría llegar a ser, no un descenso, pero sí unas malas fechas y un Santa Fe en la parte baja de la tabla. Así que muy pendientes de lo que será este partido del jueves ante Envigado para que Independiente Santa Fe empiece a sumar de tres. No olviden seguirnos en las redes sociales como Impacto Deportivo.